。送走了万藏狼后，秦斋叹了口气，甚至秦斋一般这么做，就是要骂人的话会顿觉不妙，心虚的连连后退，生怕秦斋一个不高兴把他揍了一顿。结果没想到，秦斋扭头盯了他一会儿，突然冒出来一句“谢谢”。姐只是花卉找到的，也是他让那两个人笑得那么开心。可以说，今天的功劳都是他的。但是花卉可被这一句给吓傻了。秦斋就如何表扬他？难道是大限将至了？看到秦斋恢复一贯的都是他的安心，最后又不受控制的大笑起来。第一次被老板夸赞，他实在太开心了。秦斋微微一笑，狠狠给了花卉一拳。这一下看你还笑不笑得出来？最近又是除妖，又是花店帮忙，还要兼顾功课。花卉累得够呛，生怕自己再躺进医务室。突然听到身后有人喊他的名字，但是回头却看不见人。掺子一把拽着他的衣服，一道低头看看呀。原来两个人在同一所学校上学。金寨从教室出来，掺子来找花卉，也是为了之前的事道谢。而且他最近又遇上了麻烦。说着，他撩起袖子给两人看。他的胳膊上除了刺青，还有一圈明显的牙印，但印记除了他们三个人，没有的人看见。他去医院做了检查，身体没有任何问题。正巧窗外游着一只怪物，秦寨就用铲子去看，没想到铲子真的能看到。他说自己是被狗咬了之后才能看见怪物的。铲子仔细想了一下，咬他的狗，对方比起狗似乎更像是狐狸。话没说完，一个烟雾围绕的狐狸突然跳上了秦寨的肩膀，秦寨大惊之下将狐狸挥退。在被狐狸靠近之前，他甚至没有感受到对方的气息。没想到现实居然会有如此能够自由控制自己力量的妖怪，对方的修行至少在百年以上。狐狸承认是他咬的铲子，而且对对秦寨非常熟悉。但是秦寨怎么都不记得狐狸是谁了。狐狸表示这不重要，他只来找秦寨玩而已。而秦寨一定不会拒绝他。铲子的手臂上突然笼罩了一股黑气。狐狸表示，只要秦寨陪他玩捉迷藏，他就消除铲子的印记。向花卉一脸呆滞，狐狸非常嫌弃，他不会连捉迷藏都不会玩吧？被看不起的花卉那叫一个气，但今天偏偏就要玩，结果预备都喊了。铲子突然一把拽住秦寨和花卉，说他们不玩，把狐狸急得满地打滚耍赖，也不是不行，就是不能现在玩，他们。还要上课呢。狐狸要是真想玩的话，就到寺庙附近等他们放学。没想到狐狸还真听话了。临走前，秦寨问狐狸叫什么名字，听到名字，说不定他就想起来了。狐狸就让他自己去想，紧接着就消失不见了。三个人约定好了，放学之后到寺庙集合。结果放学的时候，黄慧被老师叫去整理资料。等他赶到寺庙，已经晚上了，四处不见人，打电话也没人接。还好没两步就遇上了毛球和铲子。没想到狐狸他们居然在墓地玩起了捉迷藏。大半夜的在墓地玩捉迷藏是什么体验？躲的妖怪甚至会变成墓碑。秦寨很快找到了狐狸，但狐狸嚷嚷着再玩一次后就又消失了。铲子告诉花卉，秦寨已经找他二十多次了，但狐狸每次都要再来一次，把秦寨累得够呛，也想不起来对方到底是谁。狐狸非常擅长化险隐藏，而且非常幼稚，现在唯一的办法也是陪对方玩尽兴。花卉表示自己很擅长捉迷藏，他问秦家是怎么找到狐狸的。秦家说也没啥，就是在墓地四处转悠，靠近就会感觉到气息。一听到大半夜在墓地里走，花卉一下不淡定了，拽着铲子的帽子瑟瑟发抖。他按照秦家的方法，集中精神感受气息，还真让他悟出了点什么。然而顺着气息走过去，找到的只是躲起来的小毛球。这时，秦寨走过来，小声跟两人密谋，说他找到了狐妖，就在附近。这样下去不是个办法，还是先把他抓起来，好好谈谈。听秦家叫狐狸狐妖，花卉以为他想起了狐狸的名字，但那只是狐狸的总称。花卉身为怪物湾的奉公人，居然连这个都不知道吗？秦寨让花卉、铲子和毛茸茸埋伏在附近伏击。花卉却感觉到了不对劲，为了防止自己用错，他先向秦寨道歉，然后拍上秦寨的肩膀，找到你了。在看到他开了这么大的玩笑，秦寨的没有发火之后，花卉更加猜测自己的推测是正确的，因为秦寨从来不叫他奉公大人。也不叫毛球毛茸茸，而秦寨居然真的是狐狸变的。被拆穿之后，狐狸还想再来一次，被花卉眼疾手快，一把抓住爪子，大喊：“秦寨快来！”他让狐狸先把铲子手上的印记削了再说。这时，真正的秦寨赶来，狐狸赶紧卖惨说：“花卉不想陪他玩，他可是要玩够三天才行的。”而提起这个，秦寨突然想起了狐狸的名字：“你是迷眼对吧？”总算被喊出名字的狐狸变成了秦寨熟知的小正太。他们第一次见面是在八年前，秦寨那时候刚成为怪物湾的奉公人，当时安主是魁，但是仅仅过去了八年，怪物湾就易主。了，铲子手臂上的印记突然发作，迷眼变成了小山一样高的狐狸威吓三人，说他最近听到了一个传闻，秦寨为了夺得安主这位，杀死了魁，这是真的吗？一股被妖怪缠身的恶寒感袭向花卉，迷眼质问秦寨是不是不满足做个奉公人，成为安主，就算做坏事也不会受到惩罚，而且还能赚大钱。秦寨摸着迷眼的脑袋，问他羡慕自己吗？怪物安主的身份确实很特别，在隐世被赋予地狱和名誉，但对于他来说却只是个沉重的包袱。紧接着，一股恐怖的力量从他手上爆发，瞬间的迷眼庞大的身躯压在了地下。居然说他为了夺走安主，杀死了奎，他怎么可能做这种事？迷眼变回了小狐狸，说其实，在见到秦寨之前，他完全不相信那个谣言。但是秦寨如今长高了，人也变得冷漠，完全不是之前软萌正太的样子，所以他才会来确认一下。不过，在和秦
。詹子冤了了明艳，但是希望他能在四面里帮他一个月的忙。秦昭义问明艳愿不愿意去隐士，那里会有更多朋友陪他玩。但是每当秦昭义提起这个话题，明艳的脸色就变得很难看，问秦昭是不是不想和他玩。秦昭回答不是，明艳又喜笑颜开的表示自己不去隐士，要留在寺庙帮一年的忙。明艳的事情解决之后，花会独自回家。之前捡到毛球的街上遇见了另一只小妖怪。小妖怪急着找怪物安，要带公主回到隐士，因为晕倒被花卉带回家来照顾。小妖怪喝了茶，满血复活。他说自己叫徐松，安门公主是他的恩人。公主这绝世的美貌，但是个纠结恋爱脑，而且迷恋对象都在现实。迄今为止已经喜欢过包括人类、鸟、熊猫、狗在内的无数物种了。好家伙，你这不是恋爱脑，你是海王吧？最惨的是，现实的生物看不到妖怪，所以公主总是失踪。一旦失恋后，就会做一个蛋，把自己关在里面。一般来说，几天之后，公主就从蛋里出来了。但这次过了一个月还没有动静，而且蛋还越来越大。这是花卉在怪物庵打工后，徐松拜托他带自己去怪物庵。花卉在徐松的催促下，给秦寨打了一晚上的电话，秦寨一个都没接。第二天才在教室碰到秦寨，今年还有委托要完成，于是把徐松送到隐士的时间约在了傍晚。索性没事干，花卉就说先去公主那儿等着。徐松迫不及待从窗户飞了出去，看得出来他很担心公主，速度快的花卉都要追不上。他问徐松是不是喜欢公主，徐松的脸瞬间通红，果然是个暗恋的备胎。两个人到绿地公园，公主的蛋已经变成了恐龙蛋大小，而且还是没有从中出来的打算。虽然这么大小通过门没有问题，但太重了根本搬不动。花卉突然问他能不能打碎蛋壳，徐松坚决反对，万一碎片伤到公主怎么办？而且，如果暴力破壳，公主是会生气啄人的。得知公主能听到外面的声音后，花卉礼貌地敲敲蛋壳，问公主能不能从里面出来，然后完全被无视了。也不知道今天是怎么了，花卉突然一反常态的硬气起来，抽起石头就要把蛋壳砸破。徐松着急阻止，听见外面的徐松似乎被花卉伤到，躲在蛋壳里的公主突然睁开眼，破开蛋壳探出头来，结果发现这只是花卉为了骗她出来演的戏，又赌气躲了回去。花卉知道公主是因为担心徐松才会出来的，她也担心徐松害怕她会逞强，精疲力尽的晕倒在路边。公主再次探出头，问徐松为什么要为他这么拼命。在花卉的鼓励下，徐松鼓起勇气和公主告白，结结巴巴地表示自己喜欢和公主一起在天上飞翔，所以不管多久他都会等待。没想到公主居然展开翅膀回应了他的心意，两双爪交握，徐松害羞的差点蒸发。警察作案委托过来，发现事情已经解决了。花卉还一脸求夸奖的样子。本来只要把两只鸟送回隐士，事情就算完成。但花卉万万没想到，接受了徐松告白的公主，居然又对大帅哥秦寨一见钟情了。花卉问徐松怎么回事，他不是已经和公主两情相悦了吗？结果人家公主说的是，她也喜欢和徐松一起飞翔。秦寨刚来两分钟，莫名深陷三角恋。他今天是干什么都不顺利，今天的工作也是，下一份委托也是。